தாழ்த்தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் எல்லோரும் நலமாக இருக்கணும் நிறைய பதிவுகள் கண்டறிந்து நிறைய பேர் வந்து கேள்விகள் கேட்டிருக்கீங்க என்னால் முடிஞ்சது கமெண்ட்ஸில் நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைய பதிவு வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் இந்த திருமண தடைகள் வந்து நிறைய தடை ஆகுது அதாவது வந்து ஆண் பிள்ளை வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்ணுடைய ஜாதகம் வரும் ஜாதகம் பொருத்தம் இருக்காது சில தோஷத்தாலையும் சில கால சர்ப்ப தோஷம் இந்த மாதிரி பல தோஷங்கள் இருக்கும் ஏதோ ஒரு தடை அந்த பையன் வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நல்ல ஒரு பரிகாரம் வந்து சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆண் பிள்ளை வீட்லேயும் சரி பெண் பிள்ளை வீட்லேயும் சரி இதை செய்தாலே திருமண தடையானது அதை நீங்கி நீங்கள் வந்து நல்ல வாழ்க்கை அமையக்கூடிய பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா சில தோஷத்தால் அவங்களுடைய ஜாதகம் நல்லா இருந்தாலும் சரி ராகு கேது சுக்கரன் குரு இதெல்லாமே வந்து நீச்சத்தில் இருந்தால் திருமண தடைகள் வந்து அதிகமாகும் பிறகு முன்னோருடைய சாபங்கள் இருந்தாலும் நிறைய தடைகள் ஆகும் அதுக்கு எல்லாமே நான் வந்து ஒரு விட சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து ஆண் பிள்ளை வீட்டில் பெண் பார்க்கணும் அவங்களுடைய இந்த ஜாதகம் பொருத்தம் இல்லை நிறைய இந்த மாதிரி தடைகள் ஆகுதுன்னா வீட்டில் வந்து அரச குச்சி அரச குச்சியும் மாங்குச்சியும் எடுத்துக்கணும் புதன்கிழமையாக பார்த்து அந்த குச்சியை நீங்கள் வந்து பறிக்கணும் நல்லா இவ்வளோ இருக்கணும் மோட்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி இருக்கணும் அரச குச்சி இது மாங்குச்சி இது இந்த ரெண்டு குச்சுமே வந்து பூநூலில் வந்து நூற்றி எட்டு சுற்று சுற்றணும் நூற்றி எட்டு சுற்று சுற்றிட்டு மஞ்சள் தடவி அரிசியில் நிற்க வைக்கணும் அரிசியில் நிற்க வச்சு ஒரு மாங்கல்யம் கயிறு மஞ்சள் கிழங்கு ஒன்று போட்டுட்டு ரெண்டு விளக்கு தினமும் ஏற்றிட்டு வந்தோம் பிள்ளையுடைய பெயரை சொல்லி பிள்ளை ஆண் பிள்ளை வீட்டில் வந்து நீங்கள் இந்த பூஜை செய்யணும் அரச குச்சி மாங்குச்சி இந்த ரெண்டு குச்சியுமே நீங்கள் வைத்து பூஜை செய்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எவ்வளோ பெரிய மாங்கல்ய தோஷம் இருந்தாலும் அதை நீங்கி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் நல்ல காரியங்கள் நடக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் நான் பரிகாரம் வந்து காலஸ்திரியில் போய் பண்ணிட்டு வந்தேன் எப்போ பண்ணிங்கன்னு கேட்டால் ஆறு மாதம் ஆகிடுச்சி ஒரு வருஷம் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க பரிகாரன்றது வந்து தொடர்ந்து நம்ம செய்யக்கூடியது தான் பரிகாரம் வார ஒரு நாள் தீபங்கள் ஏற்றுறது தினமும் பிரார்த்தனை எடுக்கிறது தான் பரிகாரம் வருஷத்தில் ஒரு முறை நீங்கள் அங்கே சென்று நான் பரிகாரம் செஞ்சிட்டேன் என் பிள்ளைக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலன்னு சொல்லக்கூடாது அது மகா தவறு தோஷத்தை நான் வந்து நீக்கிட்டேன் ஆனாலும் என் பிள்ளைக்கு பெண் கிடைக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பரிகாரம் செய்யுங்க தினமும் பிள்ளையுடைய பெயரை சொல்லி பிரார்த்தனை இருந்து நீங்கள் செய்யணும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தோஷங்கள் நீங்கும் தோஷங்கள் நீங்கப்படும் தோஷம் நீங்கிறதுக்கு தான் இந்த பரிகாரம் மாங்கல்ய தோஷம் ரொம்பவே தடையாகுது இந்த மாதிரி ஜாதக பொருத்தம் இல்லாத அந்த தோஷம் நீங்கிறதுக்கு தான் இந்த பரிகாரம் இன்னொரு பரிகாரம் நான் சொல்லியிருக்கேன் செவ்வாய்க்கிழமை மாயிலை தீபம் மாயிலை ஒன்பது அகில் விளக்கு ஒன்பது நல்லெண்ணெய் ஊற்றி முருகப்பெருமான் முன்னாடி தீபம் ஏற்றி கந்த குரு கவசம் படிக்கணும் குடும்ப பிரச்சனை எது இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி திருமண தடைகள் புத்திர பாகியம் இது எல்லாமே எதெல்லாம் தடையாக இருக்கோ அதெல்லாம் சரியாகும் இது வந்து தோஷம் தோஷத்துக்கு கால சர்ப்ப தோஷமோ எந்த தோஷம் இருந்தாலும் சரி தடையாகிற காரியங்கள் சித்தி ஆகும் அது திருமண தடைகள் முக்கியமான பரிகாரம் திருமண தடைகள் ஸோ இந்த திருமண தடையாக இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யுங்க பெண் பிள்ளை வீட்டில் பையன் வந்து ஜாதக பொருத்தம் இல்லை நிறைய பையன் வராங்க பார்க்குறதுக்கு ஆனால் பொருத்தம் இல்லாத போது பெண்ணுக்கு வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கவே பிடிக்கல அந்த திருமணம் வந்து சொன்னாலே அவங்க எரிஞ்சு விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந் அவங்களுக்கு என்னென்னா துளசி குச்சியும் நெல்லிக்காய் குச்சியும் இந்த மாதிரி இரண்டுமே ஜோடியாக வைத்து பூநூலை சுற்றி மஞ்சள் அரிசியில் நிற்க வைக்கணும் மஞ்சள் அரிசியில் நிற்க வச்சுட்டு மாங்கல்யம் கயிறு கட்டி இரண்டு விளக்கு தினமும் ஏற்றிட்டு வந்தால் 
கண்டிப்பா அந்த பெண் பிள்ளைக்கு நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைப்பாங்க நல்ல அனுகிரகமா திருமணம் தடை இல்லாம நலமாறி நடக்கும் எந்த ஒரு மாங்கல்ய தோஷம் இருந்தாலும் சரி திருமணம் தடை இல்லாம நலமாக நடக்கும் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப வசியமானது அரச குச்சி மாங்குச்சி நீங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திருமணத்தில் வந்து அரச குச்சி மாங்குச்சி வைத்து முதல் கொம்புக்கு தான் வந்து அந்த அபிஷேகம் செய்து அந்த அபிஷேகம் தண்ணியை தான் அந்த பானையில் ஊற்றி அந்த திருமணத்தில் வைப்பாங்க அது ரொம்ப வசியமான மூலிகைகள் அதே போல் பெண் பிள்ளை வந்து துளசியும் நெல்லிக்காய்க்கும் த கல்யாணம் செய்வாங்க ஸோ அந்த நாட்களுடைய அனுகிரகம் பெண் பிள்ளைக்கு வந்து யோகமாக இருக்கும் அதனால தான் பிள்ளைங்க தடை பெற்ற இந்த திருமண தடை பெற்ற காரியங்கள் வந்து நீங்கள் இந்த பரிகாரம் செய்ய செய்ய கண்டிப்பாக திருமணம் நடக்கும் இது மண்டல பூஜையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் தொடர்ந்து செய்யுங்க தொடர்ந்து நீங்கள் செய்யுங்க மூணு மாதத்துக்குள்ளே சில பேருக்கு மூணு வாரத்துலேயே நடந்திருக்கு சில பேருக்கு ஆறு மாதம் நடந்திருக்கு சில பேர் கணக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு மாதம் அந்த மூணு மாதத்துக்குள்ளேயே திருமண பாகியம் அவங்களுக்கு சகல பாகியத்தோடு கிடைச்சிடும் திருமண வாழ்க்கை வாழ்ந்த வாழணும் எவ்வளோ தடைகள் இருந்தாலும் சரி இந்த திருமண பாகியம் தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மிக முக்கியமானது வாழ்க்கையில் நல்லா வாழணும் தீர்க்க மங்களமாக இருக்கணும் பிள்ளை அழகாக ஆரோக்கியமாக பிறக்கணும் நல்ல யோகமாக இருக்கணும் நீங்கள் திருமணம் வந்து குறிப்பிட்டாலும் நாலு ஏழு எட்டில் வந்து திருமணத்துக்கு செய்யாதீங்க நாலு ஏழு எட்டில் அந்த தேதியில் நீங்கள் செய்தால் ரொம்ப கஷ்டம் வரும் தடைகள் வரும் ராகு கேது சனி அந்த திசையில் செய்யாதீங்க நாலாந்தேதி ஏழாந்தேதி எட்டாந்தேதி அந்த மாதிரிகள் தடை செய்யுங்க ஒன்றாந்தேதி ஆறாந்தேதி பதினஞ்சாந்தேதி பத்தாந்தேதி இந்த மாதிரி உங்களுடைய அந்த திருமணம் வந்து நல்லா கூறியிருக்கும் அதுதான் மிக முக்கியமானது அதை செய்யுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல யோகங்கள் கிடைக்கும் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய மாற்றத்துக்கு கொண்டு வரும் நல்லா இருக்கணும் தீர்காயுஷமாக ஆரோக்கியமாக சகல சம்பத்தோடு இருக்கணும் அதனால் திருமண வாழ்க்கை நலமாக இருக்க எல்லோரும் இந்த பரிகாரம் செய்யுங்க கண்டிப்பாக நல்ல யோகம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சிவாய நம குருவின் துணை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் ஸ்டார் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்